தமிழ்நாட்டின் தலைமகனான பேரறிஞர் அண்ணா பெயரிலான பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் ஆயிரத்தி இருநூற்றி அறுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய ஒருங்கிணைந்த முனைய கட்டிடம் சென்னை கோவை இடையிலான வந்தே பாரத் அதிவிரைவு ரயில் சேவை திருத்துறப்பூண்டி அகசியம்பள்ளி ரயில்வே சேவை என தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான சில முக்கிய திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க வருகை தந்திருக்கிறார் நமது மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பல்வேறு இனங்களை சார்ந்த பல மொழிகளை பேசும் மக்கள் பரந்து வாழும் பன்முகத்தன்மை கொண்ட மாநிலங்களை கொண்ட இந்திய துணைக்கண்டத்தின் ஒன்றிய அரசானது மாநிலங்களின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான திட்டங்களை தொடர்ந்து தொய்வில்லாமல் நிறைவேற்றி தரும்போதுதான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் வளம் பெறும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட கூட்டாட்டி கூட்டாட்சி தருத்திகளும் செழிக்கும் அந்த அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான கட்டமைப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு திராவிட மாடல் அரசும் முனைப்போடு முயன்று வருகிறது நெருக்கடியான நிதிநிலை சூழல் இருக்கும் போதிலும் நாங்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற போது சாலைகள் பாலங்கள் போன்ற கட்டமைப்புக்களான மூலதன செலவாக இருந்த முப்பத்தி மூவாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாயை இந்த ஆண்டு நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயாக உயர்த்தியுள்ளோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாட்டின் நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தால் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இரண்டு சாலை திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இரண்டு திட்டங்களுக்கு மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டவிருக்கிறார்கள் நமது மாநில பொருளாதாரத்தின் இரத்த நாளங்களாக விளங்கும் சாலை கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான ஒன்றிய அரசின் முயற்சிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு தன்னுடைய முழு ஒத்துழைப்பை தொடர்ந்து வழங்கும் இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களிலேயே சிறந்த சாலை கட்டமைப்பை பெற்று சாலைகள் அடர்த்தி குறியீட்டில் முன்னணி மாநிலமாக தமிழ்நாடு வளர்ந்துள்ளது சாலை கட்டமைப்பை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கு பெரும் மூலதன செலவினங்களை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறோம் இருப்பினும் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு இன்றமையாத சாலை கட்டமைப்பு தேவைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்தவாறு உள்ளன இத்தகைய தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்கான முக்கிய திட்டங்களான சென்னை மதுரவாயல் உயர்மட்ட சாலை சென்னை தாம்பரம் உயர்மட்ட சாலை கிழக்கு கடற்கரை சாலையை நாலு வழி சாலை ஆக்குதல் சென்னை காஞ்சிபுரம் வேலூர் நெடுஞ்சாலையையும் சென்னை மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையையும் ஆறு வழி தடமாக மேம்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு முக்கிய திட்டங்கள் விரைவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரிக்வஸ்ட் அவர் ஆண்டபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் to direct the nahai for the spending of of ongoing road projects manmumagu prathamal avarga indra edanam thodangi veithulla vande bharat rail sevai tamilnadin merku pugudhil vaalum makkalukku per udaviyaga velam endrai ennai magilchi adigiren idhe pol tamilnadil vaalum makkal payan varakudiya vagayil chennai lirundhu madurikkum இந்த வந்தே பாரத் தேர்தல் சேவை வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நான் முன்வைக்கிறேன் அதோடு வந்தே பாரத் தேர்தல் சேவைக்கான டிக்கெட் கட்டணத்தை அனைவரும் பயணம் செய்வதற்கு ஏதுவாக குறைக்க வேண்டும் என்றும் நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன் அதே நேரத்தில் நமது மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு ரயில்வே திட்டங்கள் குறித்த ஒரு முக்கிய கருத்தையும் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரமாக விளங்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு பல ஆண்டுகளாகவே ரயில்வே துறையால் 
போதிய முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட என்பதும் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய ஒருமித்த கருத்து இது மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாட்டுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் ரயில்வே வரவு செலவு திட்டத்தில் போதிய அளவு நிதி ஒதுக்கீடுகள் செய்யப்படாததால் இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் பல ஆண்டுகளாக இன்னும் நிறைவடையாத நிலையில் இருக்கிறது எனவே தமிழ்நாட்டுக்கு புதிய ரயில்வே திட்டங்கள் அறிவிப்பதோடு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டையும் உயர்த்தி தர வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன் ஐ ரிக்வஸ்ட் அவர் ஆண்டபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் டு இன்க்ரீஸ் த ஃபண்ட் அலோகேஷன் ஃபார் த ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் டு ஸ்பீட் அப் த பெண்டிங் ப்ராஜெக்ட் தமிழ்நாட்டின் அடுத்த கட்ட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தேவையான புதிய நவீன விமானங்கள் ஒன்றை பரந்தூரில் அமைப்பதற்கான பணிகளை தொடங்கியுள்ளோம் இது தவிர கோவை மதுரை திருச்சி தூத்துக்குடி போன்ற பல விமான நிலையங்களை விரிவாக்கத்திற்கு தேவைப்படும் நிலங்களுக்காக மாநில அரசால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூத்தி நாலு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு நிலம் எடுக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பகுதி மக்களும் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் இந்த விமான நிலை விரிவாக்க பணிகளுக்கும் ஒன்றிய அரசு போதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பணிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரக்கூடிய மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் குறித்து மாண்புமிக பிரதமர் அவர்களை ஒவ்வொரு முறை சந்திக்கும் போதும் நான் வலியுறுத்தி வந்துள்ளேன் சென்னையில் தற்போது சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை இரண்டாவது கட்ட பணிகளுக்கான ஒன்றிய அரசின் பங்கினை வழங்குவதற்கான ஒப்புதல் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஒன்றிய அரசிடம் நிலுவையிலே உள்ளது அதனை மேலும் காலதாமதமின்றி உடனடியாக நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட தமிழ்நாடு அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் கோவையிலும் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் மதுரையிலும் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை செயல்படுத்திட அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டங்களுக்கான கருத்துருகளும் விரைவில் ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்பப்பட உள்ளன இவற்றுக்கும் ஒன்றிய அரசு விரைந்து ஒப்புதல் தர வேண்டும் என்று வேண்டுகிறேன் ஐ ரிக்வஸ்ட் அவர் ஆண்டபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபார் த ஸ்பீடி அப்ரூவல் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் த செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் சென்னை மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் த நியூலி அனௌன்ஸ் மெட்ரோ ரயில் ஃபார் மதுரை அண்ட் கோயம்புத்தூர் ஆல்சோ தமிழ்நாட்டில் இயங்கி வரும் திராவிட மாடல் அரசானது எத்தனையோ சமூக வளர்ச்சி திட்டங்கள் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது சமூக வளர்ச்சி திட்டங்களோடு உட்கட்டமைப்பையும் சீர் செய்து வருகிறது அனைத்து துறை வளர்ச்சியை நோக்கம் கொண்ட அரசாக இருப்பதால் அனைத்து துறைக்கு சமமான அளவில் நிதிகளை ஒதுக்கி திட்டங்களை தீட்டி வருகிறோம் அதற்கு துணை புரிவதாக ஒன்றிய அரசினுடைய திட்டங்கள் அமைய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன் ஒன்றியத்தில் உண்மையான கூட்டாட்சி இருக்க வேண்டுமானால் மாநிலங்கள் சுயாட்சி தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை எங்களை ஆளாக்கிய பேரறிஞர் அண்ணாவும் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞரவர்களும் வலியுறுத்தி வந்தார்கள் ஒரு மண்டபத்தின் மேல் பகுதியில் அனைத்து வலுவையும் வைத்துவிட்டு பலமற்ற தூண்களை மண்டபத்தை தாங்குவதற்காக அமைப்பது கேலிக்குரியதல்லவா என்று முத்தமிழறிஞர்கள் கலைஞரவர்கள் கேட்டார்கள் மக்களுக்கு நெருக்கமானவை மாநிலங்களாக இருப்பதால் மக்கள் தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை மாநிலங்களுக்கு அதிகம் இருக்கிறது எனவே மாநிலங்களின் நிதி தேவைகளையும் மாநில மக்களின் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் திட்டங்களை நிறைவேற்றவும் ஒன்றிய அரசினுடைய ஒத்துழைப்பு மிக மிக தேவை என்பதை வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் மாண்புமிக இந்திய பிரதமர் அவர்களும் ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்து என்பதால் எனது கோரிக்கையின் உள்ளீட்டை அவரும் உணர்வார் என்று நான் கருதுகிறேன் ஒன்ஸ் அகேன் I thank for honorable prime minister for inaugurating many development projects for Tamil Nadu and conclude my speech nandri vanakam